Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 28th February 2022. So the first one, National Science Day is celebrated on. Yeah, put celebrate just the Monday. That is on February 28th every year. Yendu ko celebrate just the Monday. National Science Day ante. Aaroz ne same uh, February 28th na do. Mana Indian I net twenty Indian scientist I net twenty Sir C V Raman Garu. ఆయన కనిపెట్టిన అటువంటి రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్నటువంటి దానిని ఆయన డిస్క్లోజ్ చేసింది అంటే ఓపెన్ గా వెలువరిచింది సేమ్ డే అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి సార్ సివి రామన్ గారు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఆయన డిస్కవర్ చేసినటువంటి రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్నటువంటి దాని గురించి తెలియచెప్పినటువంటి డేట్ నే మనం డేట్ ని మనం నేషనల్ లెవెల్లో సైన్స్ డే గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే దానికి అంత ప్రాధాన్యత అని అంటే సార్ సివి రామన్ గారు రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్నటువంటి దాన్ని కనిపెట్టడం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరంలో హీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఎవరండి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో సార్ సివి రామన్ గారు అలా కాకుండా మన భారతదేశంలో మొట్టమొదట ఇండియన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ రబీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మొట్టమొదటి ఇండియన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఈయనకి ఏ కేటగిరీలో ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ అన్నటువంటిది లభించిందండి అని అంటే లిటర లిటరేచర్ దీనికి గీతాంజలి అన్నటువంటి దానికి సాహిత్యం రంగంలో ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ అన్నటువంటిది లభించింది ఆ విధంగా హీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ కాకపోతే కేటగిరీ ఇస్ డిఫరెంట్ టోటల్ గా మనకి నోబెల్ ప్రైజ్ అన్నటువంటిది సిక్స్ కేటగిరీస్ లో ఇస్తారు కదండి దాంట్లో భాగంగానే ఫిజిక్స్ కేటగిరీలో మన భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటిసారి నోబెల్ ప్రైజ్ ని అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి సార్ సివి రామన్ గారు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటిది ఏంటి అని అంటే టెక్నిక్ రామన్ ఎఫెక్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటే ఇప్పుడు లైట్ అన్నటువంటిది ఇట్లా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది లైట్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి దాంట్లో ఉండేటువంటి పార్టికల్స్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోటోన్స్ ఫోటోన్స్ అన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ ఫోటోన్స్ అన్నటువంటివి ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ ని ఢీ కొన్నప్పుడు అది ఎంత యాంగిల్ తో అయితే ఢీ కొంటుందో దానిని బట్టి అప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఈ ఫోటోన్స్ అన్ని మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి ఇట్లా స్కాటర్ అయిపోతూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆ విధంగా అంటే ఈ లైట్ లో ఉండేటువంటి మళ్ళీ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది కదండి దాంట్లో కూడా కలర్స్ అనేటువంటివి డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి దానిని బేస్ చేసుకొని ఈ లైట్ లో ఉండేటువంటి పార్టికల్స్ అవి ఢీ కొనేటువంటి యాంగిల్ ఒక మాలిక్యూల్ ఢీ కొనేటువంటి యాంగిల్ బేస్ చేసుకుని అవి బౌన్స్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి స్కాటర్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నటువంటి దాని గురించినటువంటి థియరీనే రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్నటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది దానికి గాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ లభించింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఆయనకి భారత రత్న మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి హైయెస్ట్ సివిలియన్ ఆనర్ భారత రత్న అవార్డు కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆయన అందుకున్నారు అదేవిధంగా ఈయన చెప్పినటువంటి రామన్ ఎఫెక్ట్ ప్రకారం ఏ లైట్ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా స్కాటర్ అవుతుందండి అని అంటే బ్లూ లైట్ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా స్కాటర్ అంటే విచ్ఛిన్నం అయ్యేటువంటి లైట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ బ్లూ లైట్ ఆ విధంగా ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ కి ప్రతిఫలంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం నేషనల్ సైన్స్ డే అన్నటువంటి దానిని ఆయన ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి డేట్ న మనం నేషనల్ సైన్స్ డే అన్నటువంటి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తాం బట్ నాట్ ఆన్ హిస్ బర్త్ యానివర్సరీ అదేవిధంగా ఈ ఇయర్ థీమ్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూది ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్స్ నేషనల్ సైన్స్ డే అదేవిధంగా యాజ్ వీ హ్యావ్ అప్రోచ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఫిబ్రవరిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ డేస్ దాని గురించి ఒకసారి అట గ్లాన్స్ ఇద్దామండి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వచ్చేసి వాట్ వి సెలబ్రేట్ అండి ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ స్టే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ వెట్ ల్యాండ్ స్టే వరల్డ్ వెట్ ల్యాండ్ స్టే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ వచ్చేసి వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే ఈజ్ సెలబ్రే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ ఫిబ్రవరి మంత్ లోనే మనం క్యాన్సర్ దాని గురించి రెండు లెవెల్స్ లో రెండు డేస్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఒకటి ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ఇంకొకటి ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ చైల్డ్హుడ్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ గ్లోబల్ లెవెల్లో వరల్డ్ చైల్డ్హుడ్ 
క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే వచ్చేసి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తామండి అని అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ది సేమ్ మంత్ బట్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా దీంతోపాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డే వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ జీరో టాలరెన్స్ ఫర్ ఫీమేల్ జెనైటల్ మ్యూటిలేషన్ దీని గురించి కూడా మనం చాలా సార్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసామండి దట్ ఈస్ ఆన్ సిక్స్ అదే విధంగా ట్వెల్త్ వచ్చేసి డావెన్స్ డే చార్ల్స్ డావెన్ గారు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఎవల్యూషన్ థియరీ దానిని కమెమరేట్ చేస్తూ ఆయన బర్త్ యానివర్సరీని మనం డావెన్స్ డే గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ థర్టీన్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ అని అంటే సరోజినీ నాయుడు గారు ఈవిడ గురించి కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసాం సరోజినీ నాయుడు బర్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ అదేవిధంగా దీంతో పాటుగా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ వాట్ ఈస్ ద ప్రామినెన్స్ అండి అని అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో వరల్డ్ సోషల్ జస్టిస్ డే వరల్డ్ సోషల్ జస్టిస్ డే వచ్చేసి మనం ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎత్తున సెలబ్రేట్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ వచ్చేసి దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటండి అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డే ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే ఇండియా నేషనల్ లెవెల్లో సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డే సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డే వచ్చేసి సెలబ్రేట్ చేస్తాం దీని గురించి కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసామండి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అంటే దీనికి చాలా ప్రాధాన్యతలు ఉన్నాయి మేజర్ గా వచ్చేసి గ్లోబల్ లెవెల్లో అయితే వరల్డ్ ఎన్జిఓ డే నాన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ డే ఆర్గనైజేషన్స్ డే వరల్డ్ ఎన్జిఓ డే దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ దీంతో పాటు నేషనల్ లెవెల్లో మనం నేషనల్ ప్రోటీన్ డే నేషనల్ ప్రోటీన్ డే అన్నటువంటి దానిని కూడా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ ని సెలబ్రేట్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ ఈ విధంగా ఫిబ్రవరిలో ఉన్నటువంటి డేస్ వాటి యొక్క ప్రాధాన్యత క్లియర్ కదండి రైట్ వెల్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ హాస్ బీన్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్విఫ్ట్ రీసెంట్లీ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ రష్యా రష్యా యొక్క క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి దోజ్ ఆర్ మాస్కో అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ రష్యన్ రూబల్ దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అయితే ఇక్కడ స్విఫ్ట్ అన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి దీని యొక్క హిస్టరీ కూడా తెలియాలండి స్విఫ్ట్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే బేసిక్లీ దీనిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో యూరోపియన్ యూనియన్ ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ బ్యాంక్స్ అదేవిధంగా అమెరికన్ బ్యాంక్స్ యూరోపియన్ బ్యాంక్స్ అదేవిధంగా అమెరికన్ బ్యాంక్స్ ఇవి కలిసి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్విఫ్ట్ అన్నటువంటి ఒక సంస్థని ఏర్పాటు చేశాయి దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి దేశాల మధ్య అంటే ఆ దేశాలలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక బ్యాంకుకి మరియు ఇంకో బ్యాంకుకి మధ్య కనెక్టివిటీని ప్రమోట్ చేయడానికి అదేవిధంగా ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అన్నటువంటి ఒక బ్యాంకుకి ఇంకొక బ్యాంకుకి మధ్య ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి సో దట్ దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య కనెక్టివిటీ అంటే ఫ్రాడ్యులెంట్ మెసేజెస్ కానివ్వండి ఫ్రాడ్యులెంట్ యాక్టివిటీస్ వీటిని అరికట్టడం కోసం అని చెప్పేసి వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అయితే ఇప్పటి వరకు టోటల్ గా ఎన్ని బ్యాంక్స్ అన్నవి దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయండి అని అంటే టోటల్ గా లెవెన్ థౌసండ్ బ్యాంక్స్ అన్నవి దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయి అదేవిధంగా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయండి దీంట్లో మెంబర్స్ గా అని అంటే మోర్ దాన్ టూ కంట్రీస్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్ దీంట్లో సభ్యులుగా కూడా ఉన్నాయి ఆ విధంగా ఈ స్విఫ్ట్ అన్నటువంటిది ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ స్విఫ్ట్ అన్నటువంటి దానిని స్విఫ్ట్ అన్నటువంటి ఈ దీని నుంచి మన రష్యాని రిమూవ్ చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాలు అనేటువంటివి చాలా ఉన్నాయి అర్లియర్ కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ అనేటువంటిది చోటు చేసుకుందండి రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో ఇరాన్ ఈ దేశాన్ని ఈ స్విఫ్ట్ లో నుంచి బ్యాన్ చేశారు ఎందుకంటే అప్పుడు వచ్చినటువంటి న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ దానికి ఎగెన్స్ట్ గా ఇరాన్ అన్నటువంటి దానిని కూడా 
ఈ స్విఫ్ట్ ప్రోగ్రామ్ దీని నుంచి బ్యాన్ చేశారు ఈ విధంగా ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అంటే ఒక బ్యాంకుకి ఇంకొక బ్యాంకుకి మధ్య ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ బ్యాన్ అవ్వడం కానివ్వండి ఇలాంటి లావాదేవీలు ఫ్రాడ్లెంట్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా లావాదేవీలు జరగడం కానివ్వండి ఇలాంటివి బ్యాన్ అవ్వడం వల్ల కొంత మేరకు నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఆ విధంగా రష్యా అన్నటువంటి దానిని స్విఫ్ట్ దీంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నటువంటి దేశాలు అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ దానికి ఆమోదం తెలిపితేనే ఇలా బ్యాన్ చేయడానికి వీలు అవుతుంది ఆ విధంగా ఒకప్పుడు ఇరాన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే రష్యా ఎందుకు అని అంటే రష్యా యుక్రెయిన్ కి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ మీ అందరికీ తెలిసింది దాంట్లో భాగంగానే స్విఫ్ట్ నుంచి రష్యాని బ్యాన్ చేశారు ఆ విధంగా ఈ స్విఫ్ట్ లో ఏదైతే ఎన్క్రిప్టెడ్ కోడ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో దీనికి ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ కి కూడా ఒక కోడ్ అన్నటువంటిది ఉంటుందండి ఆ కోడ్ అన్నటువంటిది ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటుంది అని అంటే లెవెన్ డిజిట్ కోడ్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది ఈ లెవెన్ డిజిట్ కోడ్ లో ఫస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ వచ్చేసి ఏదైతే పర్టికులర్ బ్యాంక్ నుంచి మనం సెండ్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క కోడ్ అయి ఉంటుంది అదేవిధంగా దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి త్రీ త్రీ డిజిట్స్ అన్నటువంటివి కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అదేవిధంగా కొన్ని డిజిట్స్ అన్నవి సిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తే కొన్ని డిజిట్స్ అన్నవి ప్లేస్ ని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఈ విధంగా లెవెన్ డిజిట్ కోడ్ అన్నటువంటి దానితో దీనిని రూపొందించారు దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్విఫ్ట్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో స్విఫ్ట్ అన్నటువంటిది ఇచ్చేసి దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ కూడా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది లేదా స్విఫ్ట్ లో స్విఫ్ట్ నుంచి రీసెంట్ గా రష్యా ని రిమూవ్ చేశారు అయితే దాంట్లో వాట్ డస్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అని అడగొచ్చు అదేవిధంగా వాట్ డస్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ అని కూడా అడగొచ్చు ఎందుకంటే టీ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ టెలికమ్యూనికేషన్ అన్నటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి సాయుధం అంటే ఆ విధంగా రెండు బ్యాంక్స్ మధ్య పనిచేస్తుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫినాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్ కి ముఖ్యమైనటువంటి బేస్ దట్ ఈస్ స్విఫ్ట్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉందండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ బెల్జియం క్యాపిటల్ అయినటువంటి బ్రసల్స్ బెల్జియం లో దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ అన్నటువంటిది సిచ్యువేట్ అయి ఉంది క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ మన్ సైక్లోన్ ఎన్ఆర్టి హాస్ హిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ రీసెంట్లీ ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ మెడగాస్కర్ బేసిక్లీ మెడగాస్కర్ అనేటువంటిది ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ రీజియన్ అండి అర్లియర్ ఆల్సో మెడగాస్కర్ లో రీసెంట్ గానే ఫిబ్రవరిలో అర్లియర్ ఆల్సో ఒక సైక్లోన్ అన్నటువంటిది చోటు చేసుకుందండి ఆ సైక్లోన్ తో పాటు ఇది వరకు కూడా అంటే ఫిబ్రవరిలో వచ్చినటువంటి సైక్లోన్స్ కాకుండా అర్లియర్ ఆల్సో ఈ రీజియన్ లో మెడగాస్కర్ రీజియన్ లో చాలా సైక్లోన్స్ చోటు చేసుకున్నాయి ఎందుకండి అన్ని ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ అన్నటువంటివి చోటు చేసుకుంటున్నాయనంటే మేజర్ గా ఈ ఏరియా వచ్చేసి నవంబర్ నుంచి ఈ ఏరియాలో ఏప్రిల్ వరకు నవంబర్ నుంచి ఏప్రిల్ రీజియన్ వరకు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ అన్నటువంటివి ఎక్కువగా ఎక్కువగా హిట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి రీజియన్ వచ్చేసి ఏదండి అని అంటే దట్ ఈస్ మెడగాస్కర్ అందుకోసం అని చెప్పేసి అర్లియర్ ఆల్సో ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ ని ఒక సైక్లోన్ అన్నటువంటిది హిట్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ అదే మాదిరిగా సేమ్ అదే తరహాలో సైక్లోన్ అన్నటువంటిది దట్ ఈస్ ఎంనాటి సైక్లోన్ అన్నటువంటిది మళ్ళీ తిరిగి ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి నెలలోనే మళ్ళీ హిట్ అవ్వడం అది విశేషం అండ్ రీసెంట్ గా ల్యాండ్ ఫాల్ కూడా జరిగిందండి ల్యాండ్ ఫాల్ అని అంటే దాని యొక్క స్థాయి అన్నటువంటిది తగ్గు ముఖం పట్టడం దాన్ని ల్యాండ్ ఫాల్ అని అంటారు ల్యాండ్ ఫాల్ కి కూడా చోటు చేసుకుంది అర్లియర్ సంభవించినటువంటి సైకిల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో జరిగినటువంటి ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం ఎంతైతే ఉందో సేమ్ ఈ ఎన్నటి సైక్లోన్ దీని వల్ల జరిగినటువంటి ప్రాణ నష్టం కావచ్చు ఆస్తి నష్టం కావచ్చు సేమ్ అదే తరహాలో ఉంది అని చెప్పేసి అంచనా వేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ So, which of the following ministry has launched Basha Certificate Selfie Campaign? What is that ministry and it is Ministry of Education. The new union minister gave every man and the other. Dharmendra Pradhan is serving as the union minister of education. Union minister of education, ministry of education, the earlier manam, the new cup. ఓల్డ్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ గా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ హెచ్ఆర్డి అన్నటువంటి దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గా కూడా రీనేమ్ చేశారు దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ హియర్ అయితే దీంతో పాటు ఈ క్యాంపెయిన్ భాషా సర్టిఫికేట్ సెల్ఫీ క్యాంపెయిన్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే దీన
వాళ్ళ యొక్క మదర్ లాంగ్వేజెస్ అవ్వచ్చు లోకల్ లాంగ్వేజెస్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులందరూ కూడా భారతీయులందరూ అంటే బేసిక్లీ మన మన భాష అంటే మదర్ లాంగ్వేజ్ అన్నటువంటిది చాలా మందికి చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కన్వీనియంట్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి భాష వాళ్ళ మదర్ లాంగ్వేజ్ మదర్ టంగ్ అయినటువంటి భాష అదేవిధంగా వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ ని వాళ్ళే చూస్ చేసుకుని ఆ లాంగ్వేజ్ లోనే సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మదర్ టంగ్ వచ్చేసి ఉర్దూ అని అనుకుందాం ఐఆమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లర్నింగ్ తమిళ్ ఆర్ మలయాళం ఆర్ కన్నడ లాంగ్వేజ్ అలాంటి లాంగ్వేజెస్ నేను నేర్చుకోవాలి అని అన్నప్పుడు డైలీ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ని ఆ లాంగ్వేజ్ లో నేను నేర్చుకోవచ్చు సో దట్ ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఆ లాంగ్వేజ్ ని నేర్చుకోవాలి అని అంటే దానిని కూడా అంటే బేసిక్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే దీని ద్వారా స్కిల్స్ అన్నటువంటివి ఎన్హాన్స్ అవుతాయి ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ బేసిక్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎన్హాన్స్ అవ్వడం కాకుండా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నటువంటివి కూడా ఎన్హాన్స్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎక్కువ మంది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ని నేర్చుకునేటువంటి వెసులుబాటు కూడా కల్పిస్తుంది ఆ విధంగా ఈ భాష సంగమం యాప్ దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతని ఎక్కువ మందిలో తెలియచెప్పడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ సెల్ఫీ క్యాంపెయిన్ భాషా సర్టిఫికేట్ సెల్ఫీ క్యాంపెయిన్ అనేటువంటి దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా లాంచ్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ హూస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ సెబి ఎస్ హూయి మాధాబి పూరి బజ్ ఈవిడ మొట్టమొదటిసారిగా అంటే సెబి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి నాన్ స్టాట్యూటరీ బాడీ నుంచి మళ్ళీ అటానమస్ బాడీ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు చైర్ పర్సన్ గా ఎవరు కూడా ఇప్పటి వరకు మహిళా చైర్ పర్సన్ లేరండి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మాధు మధాబి మధాబి పూరి బచ్ గారు ఈవెంట్ని మొట్టమొదటిసారిగా మహిళా చైర్ పర్సన్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా మీ అందరికీ తెలుసు సెబి అన్నటువంటిది ఏ ఇయర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కాకపోతే ఇది నాన్ స్టాట్యూటరీ బాడీగా దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాని తర్వాత అటానమస్ బాడీగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో దీన్ని అటానమస్ బాడీగా డిక్లేర్ చేశారు ఆ విధంగా డిక్లేర్ చేయడానికి కంటే ముందు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు దీనికి చైర్ పర్సన్ గా మొట్టమొదటి చైర్ పర్సన్ గా ఎవరు సర్వ్ చేశారండి అని అంటే ఫస్ట్ చైర్ పర్సన్ గా డిఎస్ డేవ్ గారు మొట్టమొదటి చైర్ పర్సన్ గా సర్వీసెస్ ని అందించారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మహిళా చైర్ పర్సన్ గారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈవిడ మహిళా చైర్ పర్సన్ గా అపాయింట్ చేశారు ఈవిడ కంటే ముందు ఎవరు చైర్ పర్సన్ గా సర్వీసెస్ ని అందించారండి అని అంటే అజయ్ త్యాగి గారు చైర్ పర్సన్ గా సర్వీసెస్ ని అందించారు బేసిక్లీ ఈ విజ్ అజయ్ త్యాగి గారు ఎవరని అనంటే ఈ విజ్ అన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ బ్యాచ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన సర్వీసెస్ ని అందించారు అయితే చైర్ పర్సన్ యొక్క టెన్యూర్ అన్నటువంటిది ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుందండి అని అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ మాక్సిమం వాళ్ళు సర్వీసెస్ ని అందించేటువంటి టెన్యూర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదైనా విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు చైర్ పర్సన్ గా అపాయింట్ అయ్యాను అని అనుకోండి నాకు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయేటప్పటికీ అంటే టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది చైర్ పర్సన్ గా అయినప్పటికీ కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి కారణం చేత దాని తర్వాత చైర్ పర్సన్ గా నేను పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ అర్లియర్ ఆ విధంగా టెన్యూర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది కాకపోతే దీనిని కూడా ఓవర్కమ్ చేసి సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ సర్వీసెస్ ని అందించినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారండి డికే సిన్హా గారు సిన్హా గారు సిక్స్ ఇయర్స్ సర్వీసెస్ ని అందించారు అంటే ఈయన అజయ్ త్యాగి గారి కంటే ముందు ఉన్నటువంటి చైర్ పర్సన్ ఆయన సిక్స్ ఇయర్స్ సర్వీసెస్ ని అందించారు ఈయన మాత్రమే కాదండి ఇంకా సమ్ అదర్ పర్సనాలిటీ ఆల్సో ఆయన డిఆర్ గారు ఈయన సెవెన్ ఇయర్స్ సర్వీసెస్ ని అందించారు ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ టూ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీసెస్ ని అందించినటువంటి వ్యక్తుల్లో డిఆర్ గారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరకు సిక్స్ ఇయర్స్ సర్వీసెస్ ని అందించినటువంటి వ్యక్తుల్లో సిన్హా గారు టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు అంటే మన అజయ్ త్యాగి గారి కంటే ముందున్నటువంటి చైర్ పర్సన్ సిక్స్ ఇయర్స్ పాటు సర్వీసెస్ ని అందించారు అజయ్ త్యాగి గారు ప్రస్తుతం
the bilateral swap arrangement of up to 75 billion dollars yes what is it country and it is japan dini oka capital currency che same em unnayandi those are tokyo and the currency is yen idi capital and currency aithe ikkada meeku mukhyanga teliyalsinattundi amsam enti anante bilateral swap agreement ante enti swap ante entindi ఇప్పుడు నాది ఈ చేతిలో పెన్ ఈ చేతిలో ఎరేజర్ ఉంది అని అంటే ఈ రెండింటిని స్వాప్ చేసుకోవడం అని అంటే ఈ హ్యాండ్ లోది ఈ హ్యాండ్ లోకి అంటే రైట్ హ్యాండ్ లోది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోది రైట్ హ్యాండ్ లోకి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవడం దాన్ని స్వాప్ అని అంటాం అయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈ స్వాప్ అగ్రిమెంట్ అన్నటువంటిది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ అని అంటే మన భారతదేశపు కరెన్సీ అయినటువంటి ఇండియన్ రూపీ అదేవిధంగా జపాన్ కరెన్సీ అయినటువంటి ఏన్ మన రెండు దేశాలకి చెందినటువంటి కరెన్సీస్ మన భారతదేశం తరపున నుంచి సెంట్రల్ బ్యాంక్ అయినటువంటి ఆర్బీఐ అదేవిధంగా అండ్ జపాన్ బ్యాంక్ ఈ రెండు బ్యాంక్స్ మధ్య జరిగేటువంటి స్వాపింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళ దేశపు కరెన్సీ మన దేశపు కరెన్సీ రెండు కరెన్సీస్ ని డాలర్స్ లో మార్చుకున్నాము అని అంటే అంటే స్వాపింగ్ చేసుకుంటే దానినే బైలేట్రల్ స్వాప్ అగ్రిమెంట్ అని అంటారు ఈ అగ్రిమెంట్ అనేటువంటిది గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కూడా దీన్ని రెన్యూ చేశారు ఈ అగ్రిమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని దీని ద్వారా సెవెంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ వరకు మన యొక్క కరెన్సీని వాళ్లతో వాళ్ళ యొక్క కరెన్సీ మన కరెన్సీతో స్వాప్ చేసుకుని డాలర్స్ రూపంలో కరెన్సీ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకోవచ్చు దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందండి అసలు ఈ స్వాపింగ్ అన్నటువంటిది ఎందుకు పనికి వస్తుంది అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ అన్నటువంటిది డాలర్స్ రూపంలోనే జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ట్రేడ్ ఫుల్ యాక్టివిటీస్కి ముఖ్యంగా ఇది అన్నటువంటిది పనికి వస్తుంది అదేవిధంగా గ్లోబల్ లెవెల్లో ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నటువంటివి కూడా అవి కూడా డాలర్స్ రూపంలో అంటే కన్వీనియంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ ఈ స్వాప్ అగ్రిమెంట్ అన్నటువంటిది చాలా ఉపయోగకరంగా బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుంది రెండు దేశాలకి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హాస్ లాంచ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మిషన్ టు ఇవాక్యుయేట్ నేషనల్స్ ఫ్రమ్ యుక్రెయిన్ వాట్ ఈస్ దట్ మిషన్ అండి దట్ ఈస్ ఆపరేషన్ గంగా ఆపరేషన్ గంగా లాగానే ఇది వరకు కూడా మనం లైక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాబుల్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాబుల్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ ని మన భారతదేశానికి వెనక్కి తీసుకొని రావడం కోసం అని చెప్పేసి ఆపరేషన్ దేవి శక్తి అన్నటువంటి దాన్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సో దట్ అక్కడ చిక్కుకుపోయి ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ ఎవరైతే స్టాండర్డ్ ఇండియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని తిరిగి ఇండియాకి తీసుకొని రావడం అది ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నటువంటి వాటిని చేపడుతూ ఉంటాం ఇక్కడ ఆపరేషన్ గంగా అన్నది కూడా సేమ్ అండి యుక్రెయిన్ లో చోటు చేసుకున్నటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా యుక్రెయిన్ క్యాపిటల్ అయినటువంటి కీవ్ ఇక్కడి నుంచి మన భారతదేశానికి అదేవిధంగా రొమేనియా క్యాపిటల్ అయినటువంటి బుచారెస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైప్ బుచారెస్ట్ నుంచి రెండు వందల పంతొమ్మిది ఇండియన్స్ ని మన భారతదేశంలో ముంబైకి మొట్టమొదటి ముంబైకి తరలించారు ఈ ఆపరేషన్ గంగా ద్వారా దాని తర్వాత అంటే వివిధ ప్రదేశాలలో ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మన భారతదేశంలో ముంబై హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లేసెస్ కి భారతీయుల్ని మళ్ళీ తిరిగి భారతదేశానికి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రక్రియనే ఆపరేషన్ గంగా మరి దీన్ని అప్రోచ్ అవ్వడం ఎట్లా అండి ఆపరేషన్ గంగా ద్వారా అని అంటే సోషల్ మీడియా త్రూ పోస్ట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ అన్నటువంటి వాటిని కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు దీని ద్వారా కూడా అప్రోచ్ అయ్యి ఎవరైతే స్టాండర్డ్ ఇండియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వెనక్కి వచ్చేటువంటి ఒక ప్రయత్నం దట్ ఈజ్ ఆపరేషన్ గంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి సోని రామ్దన్ హాస్ పాస్ట్ ఎవర్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ ఎ ఫేమస్ yes who is he? he was a famous cricketer and he has become the first indian origin cricketer who has played for west indies he is a west indies cricketer aitha in your origin annatuvanti the indian origin kakapothe he has played many matches for west indies dani tarvata aina retire aipoyina tarvata eena england ki shift aipoyaru ee vidhanga recently age old ailments valla mruti chendinatuvanti cricketer e eena clear right next one విచ్ ఫస్ట్ మల్టీ లిటరల్ ఏజెన్సీ టు ఓపెన్ ఆఫీస్ ఇన్ గిఫ్ట్ సిటీ వాట్ ఈస్ దట్ ఏజెన్సీ అండి దట్ ఈస్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ షాంఘై చైనా గిఫ్ట్ సిటీ అంటే ఏంటండి దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ టెక్ సిటీ గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ 
financial tech city that is the gift city aithe ee gift city lo motta motta sara multilateral organization ante enti ante vividha deshalato dealings ante వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి కానీ వివిధ దేశాలు కానీ కలిసి ఒక యాక్టివిటీని చేపడితే దాన్ని మల్టీలేటరల్ అని అంటారు ఇక్కడ ఎన్టీబీకి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటండి బ్రిక్స్లో భాగస్వామ్యులుగా ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏ ఐదు దేశాలు ఉన్నాయండి బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా ఈ ఐదు దేశాలు ఫౌండింగ్ మెంబర్స్గా బ్రిక్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి కదా అర్లియర్ ఫోర్ నేషన్స్ దాని తర్వాత ఫైవ్ నేషన్స్ అయ్యి టోటల్గా బ్రిక్స్ అన్నటువంటి దానిని ఏర్పాటు చేశారు కదా ఫౌండింగ్ మెంబర్స్గా ఐదు నేషన్స్ ఆ ఐదు నేషన్స్కి కావాల్సినటువంటి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అందించడం కోసం అదేవిధంగా ఫినాన్షియల్ లావాదేవీల కోసం అని చెప్పేసి ఎన్డిబి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అన్నటువంటి దానిని రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కాకపోతే ఆపరేషనల్ అయింది మాత్రం రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఆ విధంగా ఈ బ్రిక్స్ దేశాలన్నిటికీ కూడా ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ను ప్రొవైడ్ చేసేందుకు వెసులుబాటుగా ఎన్డిబిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ ఎన్డిబి ఈ ఏజెన్సీ అన్నటువంటి దాన్ని గిఫ్ట్ సిటీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వెనకాల కూడా ఉద్దేశాలు అనేకమండి దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఫినాన్షియల్ పైప్ లైన్ సో దట్ వివిధ దేశాల మధ్య ఫినాన్షియల్ పైప్ లైన్ కానివ్వండి ఫినాన్షియల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అన్నటువంటివి ఇంకా ఇంకా అధిక మోతాదులు జరిగేటువంటి కారణం ఉన్నందున దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని అనుకున్నారు ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ అవ్వబోతుందండి ఎప్పుడు ఓపెన్ అవ్వబోతుంది అని అంటే మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇట్ వుడ్ కమ్ ఇన్ టు ఆపరేషన్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ ముందు లాస్ట్ పట్టు హూ హాస్ వన్ సిల్వర్ మెడల్ అట్ పారా ఆర్చరీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి రీసెంట్ గా హర్యానాకి చెందినటువంటి పూజా జత్యార్ ఈవిడ రీసెంట్ గా పారా ఆర్చరీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో భాగంగా సిల్వర్ మెడల్ ని సొంతం చేసుకున్నారు సిల్వర్ మెడల్ ని సొంతం చేసుకుని షీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఈ విధంగా పారా ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్స్ లో మొట్టమొదటి పారా అథ్లెట్ టు వన్ దీస్ ఛాంపియన్షిప్స్ అది కూడా సిల్వర్ మెడల్ నాట్ ఓన్లీ సిల్వర్ మెడల్ అన్న అన్నది ఇక్కడ విషయం కాదండి ఒక మెడల్ ని గెలుచుకోవడం పారా ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్స్ లో ఈ విధంగా గ్లోబల్ లెవెల్లో వరల్డ్ పారా ఆర్చరీ పారా ఆర్చరీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో మెడల్ని గెలుచుకోవడం దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాట్ ఒలింపిక్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అయితే ఈవిడ ఎవరి చేతుల్లో డిఫీట్ అయ్యి రన్నర్ అప్ గా నిలిచారండి అంటే పెట్రిల్లీ ఇటలీకి చెందినటువంటి పెట్రిల్లీ విన్సెంజా ఈవిడ పూజా జత్యాన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఛాంపియన్షిప్ లో ఈవిడకి గోల్డ్ మెడల్ లభించింది పూజా జత్యాన్ గారికి సిల్వర్ మెడల్ అనేటువంటిది లభించింది ఆ విధంగా ఇటలీ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఉందండి దాట్ ఈజ్ రోమ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యూరో క్లియర్ కదండి రైట్ ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ బట్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బి ఫిట్ బి కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ